അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും വിപ്രാസ് വിദ്യയുടെ ഈ വെബിനാറിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ ഈ വെബിനാറില് പ്രസന്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ന് കേരള പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ച് ഇപ്പോ കൺഫർമേഷൻ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി ഇതിലേക്കുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പരീക്ഷ ഈ വരുന്ന ഒക്ടോബർ മാസം പതിനഞ്ചാം തീയതി പതിനഞ്ചാം തീയതി ശനിയാഴ്ച ടെസ്റ്റ് നടക്കുകയാണ് പതിനഞ്ച് പത്ത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ ടെസ്റ്റ് നടക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഈ ടെസ്റ്റില് പങ്കെടുക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളുടെ എണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് കൺഫർമേഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് കൃത്യമായ എണ്ണം കിട്ടുമെങ്കിലും ഇപ്പോ അതിനു മുമ്പുള്ള വിദ്യാർത്ഥി ഈ പരീക്ഷ എഴുതാൻ പോകുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളുടെ എണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് അൻപതിനായിരത്തി മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് പേരാണ് കൺഫർമേഷൻ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് കുറച്ച് പേര് കുറയും എന്നിരുന്നാൽ തന്നെയും വലിയ ഒരു കൂട്ടം പേർ എഞ്ചിനീയർമാരാകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ പരീക്ഷയിൽ ഈ മത്സര പരീക്ഷയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇതിന്റെ അർത്ഥം ഇതിന് മറ്റേ ഏതൊരു പരീക്ഷയെ പോലെ തന്നെയും കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാമിനേഷനെ പോലെ തന്നെയും ഇതിന് വളരെ പ്രാധാന്യമുണ്ട് കാരണം ഇത് നല്ല ഒരു നമ്മുടെ യോഗ്യതയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് പഠിച്ച യോഗ്യതയ്ക്ക് അനുസരിച്ചുള്ള ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ജോലി തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടാനായിട്ടുള്ള ഏറ്റവും നല്ല സാധ്യതയാണ് ഇതുവഴി തെളിഞ്ഞു വരുന്നത് പക്ഷെ ഇത്രത്തോളം അപേക്ഷകൾ നിലനിൽക്കുമ്പോൾ അപേക്ഷകർ ഉണ്ടായിരിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ ടെസ്റ്റില് ശരിക്കും എത്തിച്ചേരുക ഈ ടെസ്റ്റിലൂടെ ഈ റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൽ കട എത്തിച്ചേരുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നല്ലൊരു ടാസ്ക് തന്നെയാണ് അപ്പൊ അതിന് എങ്ങനെ നമ്മൾ തയ്യാറെടുപ്പുകൾ നടത്തണം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചും ഈ സബ്ജക്ട് തന്നെ വിദഗ്ധമായിട്ട് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ഫേക്കൽറ്റികൾ നമ്മുടെ വിപ്രാസ് വിദ്യയിലുണ്ട് അതില് നമ്മുടെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട അരുൺ സാറിനെ ഈ ഇതിന്റെ കൂടുതൽ വിശദ വിവരങ്ങളെ സംസാരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഞാൻ ക്ഷണിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ചില കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട് എം ടെക് ബിരുദധാരിയും ഉയർന്ന നിലയിൽ നല്ല രീതിയിൽ പാസ്സാവുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് അദ്ദേഹം ദീർഘ നാള് നാളത്തെ പരിചയം അതായത് ടീച്ചിങ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള അത് പ്രശസ്തമായ കേരളത്തിലെ പ്രശസ്തമായ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജുകളിൽ പഠിപ്പിച്ചും അതുപോലെ തന്നെ ഇന്റർനാഷണൽ ലെവലിലുള്ള പിന്നെ കോളേജിലെ കോളേജുകളിൽ പഠിപ്പിച്ചുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് അപ്പൊ ബിലാനിയുടെ ദുബൈ ക്യാമ്പസിലെ അദ്ദേഹം അധ്യാപകനായിരുന്നു അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള വളരെ പ്രശസ്തമായ നിലയിൽ അധ്യയനം നടത്തി പോകുന്ന അദ്ദേഹം അദ്ദേഹമാണ് നമ്മുടെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഫാക്കൽറ്റി അംഗം നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഈ പരീക്ഷയിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് മാർക്ക് വാങ്ങി നൽകുക എന്നുള്ളതാണ് ക്വാളിറ്റി എഡ്യൂക്കേഷൻ ആണ് നമ്മുടെ വിപ്രാസ് വിദ്യയുടെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട മോട്ടോ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അതിന് സഹായകമായ രീതിയിൽ ഈ ഈ ഈ കോഴ്സിൽ നമ്മുടെ ഈ നടത്തുന്ന ഈ പിന്നെ കോഴ്സില് സെപ്റ്റംബർ ഒക്ടോബർ ഈ മാസങ്ങളില് മുഖ്യമായിട്ടും പരീക്ഷ പിന്നെ നടക്കുന്ന ഈ ക്ലാസ്സുകളിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇനിയുള്ള ദിവസങ്ങൾ ചെലവഴിക്കണമെന്നും നല്ല രീതിയിൽ വർക്ക് ചെയ്താൽ ടോപ്പ് റാങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എത്തിച്ചേരാമെന്നും നമ്മളോടൊപ്പം ചേർന്നാൽ അതിനുള്ള അവസരം ഒരുക്കിത്തരുമെന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഫാക്കൽറ്റി അംഗത്തെ ശ്രീ അരുൺ സാറിനെ ഈ കോഴ്സ് ഇതിന് ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നതിനായിട്ട് അദ്ദേഹത്തെ സി വി കോഡിയിൽ ഇൻവൈറ്റ് യു സാർ ടു ടേക്ക് ടു ഡെലിവർ ദ ഡീറ്റെയിൽസ് റിഗാർഡിംഗ് ദ കോഴ്സ് ആസ് വെൽ ആസ് ദി സിലബസ് കവറേജ് ആൻഡ് സ്മോൾ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഓഫ് ഓൾ ദീസ് തിങ്സ് സോ താങ്ക് യു വെരി മച്ച് സാർ താങ്ക് യു വെരി മച്ച് വിജയകുമാർ സാർ ഡോക്ടർ വിജയകുമാർ സാർ വിപ്രാസ് വിദ്യയിലൂടെ അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ വാട്ടർ അതോറിറ്റിയിൽ അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ തസികയിലേക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് വേണ്ടി തസികയുടെ പ്രത്യേകതയും അതിൻ്റെ നിലവിലെ അതിൻ്റെ 
വേക്കൻസികളുടെ എണ്ണവും കഴിഞ്ഞ പരീക്ഷയിലുണ്ടായ നിയമനങ്ങളുടെയും അതിൻ്റെ മാ പ്രത്യേകതകളും എല്ലാം ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ പി എസ് സി പബ്ലിഷ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സിലബസിനെ പറ്റിയും വിശദീകരിക്കുന്നതിന് ഒരവസരം തന്നതിന് ഞാൻ വിപ്രാസിദ്ധിയോടുള്ള നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു നമുക്ക് പ്രസൻറ്റേഷനിലേക്ക് പോവാം ഏവരും ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരുന്ന കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി അസിസ്റ്റൻ്റ് എഞ്ചിനീയർ തസ്തികയിലേക്കുള്ള വിജ്ഞാപനത്തിൻ്റെ പരീക്ഷയുടെ ഡേറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് കേരള പി എസ് സി അത് ഈ വരുന്ന ഒക്ടോബറിലെ പി എസ് സിയുടെ കലണ്ടറിൽ അത് ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പി എസ് സി പബ്ലിഷ് ചെയ്ത സിലബസിനെ പറ്റിയും ആ പോസ്റ്റിനെ പറ്റിയും ഉള്ള വിശദാംശങ്ങൾ ഒരു വിശദമായ ഒരു അനാലിസിസ് നടത്താനാണ് നമ്മൾ ഈ സെഷൻ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ കാറ്റഗറി നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ തേർട്ടി സെവൻ ബാർ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ടു ആണ് വൺ തേർട്ടി സെവൻ ബാർ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ടു അപ്ലൈ ചെയ്ത് എല്ലാവർക്കും അതേപ്പറ്റി അറിയാവുന്നതായിരിക്കും എന്നാൽ സ്കെയിൽ ഓഫ് പേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് ടു എയ്റ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആണ് അതിൻ്റെ സ്കെയിൽ ഓഫ് പേ അതിൻ്റെ അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് നോട്ടിഫിക്കേഷനിൽ പി എസ് സി കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് റിവേസ് ചെയ്യാനുള്ള തീരുമാനമായിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് ഗവൺമെൻറ് തലത്തിൽ റിവേസ് ചെയ്യാനുള്ള തീരുമാനമായിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഈ സ്കെയിൽ ബേസിക് സാലറി ആയിട്ടുള്ള ഫോർട്ടി തൗസൻഡിൽ തുടങ്ങുന്ന ഈ സാലറി റിവേസ്ഡ് ആയിട്ട് ഉടൻ തന്നെ അതായത് നിയമനം തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് തന്നെ റിവേസ്ഡ് ആയി വരുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് വേക്കൻസി അഡ്വർടൈസ് ചെയ്ത സമയത്ത് സിക്സ്റ്റി ഫോർ ആണ് പി എസ് സിയുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷനിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് അത് വേക്കൻസികൾ അതിൻ്റെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അത് അതിൻ്റെ രണ്ടോ മൂന്നോ ഇരട്ടി ആയിട്ട് തന്നെ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അത് ലാസ്റ്റ് എക്സാം നടന്നത് കഴിഞ്ഞ അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് നടന്ന് വന്ന് എക്സാമിനേഷൻ നടന്ന ടു തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റീനിലാണ് അതിൻ്റെ അഡ്വൈസ് മെമ്മോ അയച്ചു തുടങ്ങിയത് അല്ലെങ്കിൽ അപ്പോയിൻമെൻറ്റ്സ് നടന്ന ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീനിലാണ് അതിൽ അറൗണ്ട് ടു നോട്ട് ഫൈവ് രണ്ടായിരം ഇരുന്നൂറ്റി അഞ്ച് പേർക്ക് അതിൻ്റെ അഡ്വൈസ് പി എസ് സിയിൽ നിന്ന് പോയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം ഇരുന്നൂറ്റി അഞ്ച് അപ്പോയിൻമെൻറ്റ്സ് ഏകദേശം നടന്നിട്ടുണ്ട് പി കഴിഞ്ഞ ലിസ്റ്റിൽ നിന്ന് തന്നെ സോ ഇത്തവണ അഡ് അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് തന്നപ്പോൾ തന്നെ സിക്സ്റ്റി ഫോർ വേക്കൻസീസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൂടുതൽ വേക്കൻസീസ് ഇതിൽ കൂടുതൽ നിയമനങ്ങൾ ഇത്തവണ ഇതിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് ലാസ്റ്റ് എക്സാമിനേഷൻ്റെ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ നടന്ന എക്സാമിനേഷൻ്റെ കട്ട് ഓഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്വൻറ്റി പോയിൻറ്റ് ത്രീ ത്രീ ആണ് ഇരുപത് മാർക്കാണ് ഇരുപത് പോയിൻറ്റ് മൂന്ന് മൂന്ന് മാർക്കാണ് കട്ട് ഓഫ് അപ്പം ഈ കാറ്റഗറിയിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാൻ എലിജിബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് ബി ടെക് മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ കെമിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പാസ്സായ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്കാണ് അപ്പം എല്ലാ കഴിഞ്ഞ രണ്ട വർഷത്തെ കഴിഞ്ഞ തവണത്തെ സിലബസ് അനുസരിച്ച് മൂന്ന് ബ്രാഞ്ചിനും തുല്യമായ വെയിറ്റേജ് ആയിരുന്നു സിലബസിൽ കൊടുത്തിരുന്നത് മെക്കാനിക്കൽ സില സിവിൽ ആൻഡ് കെമിക്കൽ എന്നാൽ ഇത്തവണത്തെ സിലബസിൽ ഇത്തവണത്തെ സിലബസിൽ അതിൽ ചെറിയ വ്യത്യാസമുണ്ട് അത് നമുക്ക് സിലബസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് വിശദമായിട്ട് ഒന്ന് നോക്കാം ദെൻ പി എസ് സിയുടെ കലണ്ടർ അനുസരിച്ച് എക്സാമിനേഷൻ ഡേറ്റ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഫിഫ്റ്റീൻ ഒക്ടോബർ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ടു ആണ് പതിനഞ്ച് ഒക്ടോബർ പതിനഞ്ചാണ് സോ ദെൻ പി എസ് സി പബ്ലിഷ് ചെയ്ത സിലബസ് അനുസരിച്ച് നമ്മൾ പറയുന്ന പോലെയുള്ള ഈ വെയ്റ്റേജ് സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിന് വേണ്ട അറുപത് മാർക്ക് വെയ്റ്റേജ് ആണ് ഇത്തവണ വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പം സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിൻ്റെ കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം കൊടുത്തുകൊണ്ടുള്ള ഒരു സിലബസ് ആണ് ഇത്തവണ വന്നിരിക്കുന്നത് മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിനാണെങ്കിൽ ഇരുപത്തഞ്ച് മാർക്സിൻ്റെ ഒരു സിലബസ് ആണ് അവർ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സ്പെറ്റ് അപ്പ് ഉൾപ്പെടെ അല്ല കെമിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് അറൗണ്ട് ഫിഫ്റ്റീൻ മാർക്സ് ആണ് അതിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പം സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിനാണ് അതിൻ്റെ സിക്സ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് മാർക്കും അതിനകത്ത് കവർ ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയാണ് സിലബസ് റിവൈസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഇത്തവണ എന്നാൽ സി പി എസ് സിക്ക് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരുപാട് കംപ്ലൈൻസ് പോയിട്ടുണ്ട് കംപ്ലൈൻസ് പോയിട്ടുണ്ട് അതനുസരിച്ച് പി എസ് സി അത് റിവ്യൂവിന് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ കംപ്ലൈൻസ് അല്ല അപ്പോൾ സിലബസ് ആവശ്യമെങ്കിൽ പരിഷ്കരിക്കുമെന്നാണ് പി എസ് സി ഒരു പത്രക്കുറിപ്പിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എങ്ങനെ അറി അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഈവൻ പി എസ് സി സിലബസ് റിവൈസ് ചെയ്താൽ പോലും നമുക്ക് അറൗണ്ട് തേർട്ടി ടു തേർട്ടി ഫൈവ് മാർക്സ് സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പാർട്ടിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം ഈക്വൽ
then uh, bending moment and shear force diagram adupolla karyangal pinne thick cylinder more circle more circle analysis und then thick cylinder uh, thin cylinder problems und then beam in the deflection of beams columns and trusses uh, then then uh, uh, then it comes to uh, strain energy methods moving load ingane ke parna kore portions namaku സ്ട്രക്ചറൽ അനാലിസിനകത്തും കുറെ കാര്യങ്ങൾ സ്ലോപ്പ് ആൻഡ് ഡിഫ്ലക്ഷൻ മെത്തേ ഇതൊക്കെ സ്ട്രക്ചറൽ അനാലിസിസ് പാട്ടിൽ നമുക്ക് കുറെ പഠിക്കാറുണ്ട് അത് സിവിൽ കാരാണ് കൂടുതൽ ഡീപ്പ് ആയിട്ട് പഠിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഈ പറഞ്ഞ സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് മെറ്റീരിയലിന്റെ പാട്ട് അല്ലെങ്കിൽ മെക്കാനിക്സ് ഓഫ് സോളിഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ പാട്ട് സിവിൽ കാര്യം മെക്കാനിക്കലാരും ഇതിന്റെ ഒരു ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റേജ് ഇത് ഏഴ് മാർക്കാണ് ഇതിൽ പറഞ്ഞത് ഈ മൊഡ്യൂളിന് വെയ്റ്റേജ് പി എസ് സി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഏഴ് മാർക്കാണ് സെവൻ മാർക്സ് ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ തന്നെ ഒരു ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റേജ് മെക്കാനിക്കലുകാർക്കും സിവിലുകാരും പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷേ കൂടുതലും സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ടോപ്പിക് തന്നെയാണ് അടുത്ത മോഡലിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഫ്ലൂയിഡ് മെക്കാനിക്സ് ആൻഡ് വാട്ടർ റിസോഴ്സ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആണ് അതിന് പി എസ് സി കൊടുത്തിരിക്കുന്ന വെയ്റ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെൻ മാർക്സ് ആണ് ടെൻ മാർക്സ് ആണ് പി എസ് സി കൊടുത്തിരിക്കുന്ന വെയ്റ്റേജ് ഈ ടെൻ മാർക്സിൽ തന്നെ ഫ്ലൂയിഡ് മെക്കാനിക്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കുറച്ച് ബേസിക്സ് ഉണ്ട് ഇതിനകത്ത് ഫ്ലൂയിഡ് സ്റ്റാറ്റിക്സ് അതേപോലെ ഫ്ലൂയിഡ് കാനമാരിക്സ് ആൻഡ് ഡൈനാമിക്സ് ഓഫ് ഫ്ലൂയിഡ് ഫ്ലോ ദെൻ ഫ്ലോ ത്രൂ പൈപ്സ് ബൗണ്ടറി ലെയർ കണ്ടീഷൻ ഇതൊക്കെ മെക്കാനിക്കൽ ലെയറും സിവിൽ ലെയറും പഠിക്കുന്ന തന്നെയാണ് ബേ ഫണ്ടമെന്റൽസ് ആണ് ചെറിയ ചെറിയ പ്രോബ്ലംസ് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചോദിക്കാറുള്ളൂ ദൻ ഹൈഡ്രോളിക് മെഷീൻസ് അത് മെക്കാനിക്കൽ ലെയർ പഠിക്കുന്നത് ഹൈഡ്രോളിക് മെഷീൻസ് അതായത് പമ്പ് ടർബൈൻ പല ടൈപ്പുള്ള അതിൻ്റെ ഇവിടെ അതിൽ സിലബസ് തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇമ്പൾസ് ആൻഡ് റിയാക്ഷൻ ടർബൈൻസ് നമ്മുടെ പെൽറ്റൺ വീല് ഫ്രാൻസിസ് ടർബൈൻ കപ്ലാൻ ടർബൈൻ ഇതുപോലെ ടർബൈനുകളെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നത് ദൻ സെൻട്രിഫിക്കൽ പമ്പ് അതേപോലെ ഓപ്പൺ ചാനൽ ഫ്ലോ നോച്ചസ് ഇതിനെയാണ് ഓപ്പൺ ചാനൽ ഫ്ലോ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന നോച്ചസ് ആണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ട്രയാങ്കുലർ നോച്ച് ആൻഡ് റെക്ടാങ്കുലർ നോച്ച് ഇതൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ അതിന്റെ പ്രോബ്ലംസും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തിയറി ആയിരിക്കും ചോദിക്കുന്നത് യൂണിഫോം ഫ്ലോ ഹൈഡ്രോളിക് ജമ്പ് ഗ്രാജുലി വേരിയഡ് ഫ്ലോ ഡയമെൻഷൽ അനാലിസിസ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ സിവിൽ മെക്കാനിക്കലായാലും കോമൺ ആയിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഈ പത്ത് മാർക്കിൽ തന്നെ ഇതിന്റെ സ്പ്ലിറ്റ് അപ്പ് അവർ വിശദമായിട്ട് സിലബസിൽ പറയുന്നില്ല ടോട്ടൽ ഈ മോഡ്യൂളിന് പത്ത് മാർക്ക് എന്നാണ് പി എസ് സി പറയുന്നത് അപ്പം അടുത്ത ഹൈഡ്രോളിക് ഹൈഡ്രോളോ ഹൈഡ്രോളോജിക് സൈക്കിൾ പ്രസിപ്പിറ്റേഷൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞ പാട്ട് മൊത്തം സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വാട്ടർ റിസോഴ്സ് എഞ്ചിനീയറിങ്ങിന്റെ പാട്ടായിട്ട് വരുന്നതാണ് സിവിലുകാർക്ക് മാത്രമായിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുള്ള പോർഷനാണ് അത് മെക്കാനിക്കലുകാർക്കും എനിവേ എക്സാം എല്ലാവർക്കും തുല്യമായി പ്രാധാന്യമുള്ള ആയതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ഇത് പഠിക്കേണ്ടതാണ് എന്ന് തന്നെയാണ് വിലയിരുത്തുന്നത് അപ്പം ഈ പറഞ്ഞ സെക്കൻഡ് പാട്ട് ഈ മോഡ്യൂളിന്റെ സെക്കൻഡ് പാട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടും വാട്ടർ റിസോഴ്സ് എഞ്ചിനീയറിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് അപ്പൊ അത് അങ്ങനെ രണ്ടും കൂടി ഈ ഫ്ലൂയിഡ് മെക്കാനിക്സ് പാട്ടും വാട്ടർ റിസോഴ്സ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കൂടി പി എസ് സി കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പത്ത് മാർക്കാണ് വെയ്റ്റേജ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം അറൗണ്ട് ടെൻ ടു ട്വൽവ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഈ പാട്ടിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം അടുത്തത് വരുന്നത് സർവേയിങ് ആൻഡ് ലെവലിംഗ് ആണ് സർവേയിങ്ങ് ആൻഡ് ലെവലിംഗ് ആണ് അടുത്തത് വരുന്നത് ഇതിന് പി എസ് സി കൊടുത്തിരിക്കുന്ന വെയ്റ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെവൻ മാർക്സ് ആണ് സെവൻ മാർക്സ് ആണ് സർവേയിങ് ആൻഡ് ലെവലിങ്ങിന് വേണ്ടി പി എസ് സി കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് സെവൻ മാർക്സ് ആണ് ഈ സെവൻ മാർക്സിൽ തന്നെ സർവേയിങ്ങിന്റെ ബേസിക്സ് കൊണ്ട് കുറെ ടേംസ് പഠിക്കാനുണ്ട് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പല ടൈപ്പ് ഓഫ് സർവേസ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് ഇപ്പൊ ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള റിമോട്ട് സെൻസിങ് അതേപോലെ ജോഗ്രഫിക്കൽ ഇൻഫർമേഷൻ സിസ്റ്റം ജി പി എസ് സർവേയിങ് ഗ്ലോബൽ പൊസിഷനിങ് സിസ്റ്റം ഇതൊക്കെ നമ്മൾ അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള അപ്പോൾ ആ ഏരിയയിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ പ്രോബ്ലംസ് അല്ലെങ്കിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഈ സർവേയിങ് പാട്ടില് സർവേയിങ് പാട്ടിൽ ആ ഏരിയയിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാനാണ് ലെവലിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചെറിയ പ്രോബ്ലംസ് അതായത് ബേസിക് ലെവലിലുള്ള പ്രോബ്ലംസും ചോദിക്കുന്നത് അതിന് വെയ്റ്റേജ് പി എസ് സി കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് സെവൻ മാർക്സ് ആണ് അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് കൂടുതൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള കുറെ ഡെഫിനിഷൻസ് ടേംസ് ടൈപ്സ് ഓഫ് സർവേയിങ് മെത്തേഡ്സ് ഒക്കെയാണ് ഇതിനകത്ത് പഠിക്കാനുള്ളത് ചെറിയ ചെറിയ പ്രോബ്ലംസ് ഇതിനകത്ത് വരുത്തുള്ളൂ ഇൻ്റെ വലിയ ഡെപ്തിലുള്
ഈ പി എസ് സി ചിലപ്പോൾ ഈ ഒരു ഏഴ് മാർക്കിൽ തന്നെ ഒരു മൂന്ന് നാല് മാർക്ക് ഒരു ത്രീ മാർക്സ് വരെ നമുക്ക് ഈ ഒരു പോർഷനിൽ നിന്ന് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം ഈ കൺസ്ട്രക്ഷൻ മാനേജ്മെന്റിൽ നിന്ന് റിമൈനിങ് ഫോർ മാർക്സ് നമുക്ക് കൺസ്ട്രക്ഷൻ മെറ്റീരിയൽസ് ആൻഡ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ടെക്നോളജി എന്ന് പറഞ്ഞ പാട്ടിൽ നിന്ന് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം അടുത്ത് വരുന്നത് എൻവയോൺമെന്റൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക് ആണിത് പി എസ് ഐ സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പാട്ടിൽ എൻവയോൺമെന്റൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക് ആണ് അതിൽ പത്ത് മാർക്കാണ് പി എസ് സി കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പത്താണെങ്കിൽ തന്നെയും നമുക്കൊരു ടെൻ ടു ട്വൽവ് മാർക്സ് ഇതിൽ നിന്ന് ഈ പോർട്ടലിൽ നിന്ന് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം എൻവയോൺമെന്റൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നമ്മുടെ ഈ വാട്ടർ അതോറിറ്റി ജോലിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചിന്തിച്ചാൽ പോലും ഈ ഒരു പോർട്ട് വളരെയധികം ആ ജോബ് ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പാട്ടായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിന് വളരെ വെയിറ്റേജ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിനകത്ത് വാട്ടർ റിസോഴ്സസ് ആൻഡ് വാട്ടർ ഡിമാൻഡ് പോപ്പുലേഷൻ ഫോർ പോപ്പുലേഷൻ ഫോർകാസ്റ്റിംഗ് വാട്ടർ ഡിമാൻഡ് വാട്ടർ പോപ്പുലേഷൻ ഫോർകാസ്റ്റിംഗ് ഐ മീൻ സിറ്റീസിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് സിറ്റീസിലൊക്കെ വാട്ടറിൻ്റെ ഡിമാൻഡ് എങ്ങനെയാണ് അർബൻ ഏരിയയിൽ എങ്ങനെയാണ് റൂറൽ ഏരിയയിൽ എങ്ങനെയാണ് പോപ്പുലേഷൻ ഫോർകാസ്റ്റിംഗ് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓരോ ഏരിയയിലും വാട്ടർ ഡിമാൻഡ് അനുസരിച്ച് ദെൻ വാട്ടറിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി വാട്ടറിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി ആണ് അതിൻ്റെ ഓരോ ടൈപ്പ് ഓഫ് വാട്ടർ ഓരോ കണ്ടീഷനിലും ഡ്രിങ്കിങ് വാട്ടർ സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്താണ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇനിയിപ്പം വാട്ടർ ഡിമാൻഡ് നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പം ഓരോ ഏരിയയിൽ ഇവൻ പബ്ലിക് പ്ലേസിൽ അതേപോലെ ഹോസ്പിറ്റൽസ് സ്കൂൾസ് ഇവിടെയൊക്കെ വാട്ടർ ഡിമാൻഡ് എങ്ങനെയാണ് അപ്പം ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇതിനകത്ത് വരുന്നുണ്ട് അതും വളരെ കുറച്ച് ബേസിക്സ് ആണ് തിയറി പാട്ടാണ് ദെൻ വാട്ടർ ക്വാളിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ വാട്ടർ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഫിസിക്കൽ കെമിക്കൽ ആൻഡ് ബയോളജിക്കൽ അനാലിസിസ് ഓഫ് വാട്ടർ സോ വാട്ടറിനകത്ത് ഈ പരാമറ്റിക്ക് ഫിസിക്കൽ കണ്ടി വാട്ടറിൻ്റെ ഫിസിക്കൽ കണ്ടീഷൻ കെമിക്കൽ കോമ്പോസിഷൻ ആൻഡ് ബയോളജിക്കൽ കണ്ടീഷൻസ് ഇതെല്ലാം ഇതെല്ലാം ഇതിനെ പറ്റി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റഡിയാണ് ഈ പാട്ടിൽ വരുന്നത് ദെൻ അതിനുശേഷം എന്താ പറയുക വാട്ടർ ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് അപ്പം നമ്മൾ ശരിക്കും വാട്ടർ എന്നാൽ വാട്ടർ ഡിമാൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ വാട്ടർ ഡിമാൻഡ് അതേപോലെ പോപ്പുലേഷൻ ഫോർകാസ്റ്റിംഗ് ഇതൊക്കെ ചെയ്തെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വാട്ടർ സപ്ലൈ ആണല്ലേ പബ്ലിക് വാട്ടർ സപ്ലൈ സിസ്റ്റത്തെ പറ്റിയാണ് ഇതിനെ പറ്റി ഈ ഒരു പോർഷനിൽ കൂടുതലായിട്ടും വരുന്നത് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് നമ്മൾ ഇതിന് വാട്ടറിനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യണം അല്ലേ വാട്ടർ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് കണ്ടാമിനൻസ് ഉണ്ടാവും ഫിസിക്കൽ മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ടാവും അതിനകത്ത് കെമിക്കൽ മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ പല മെത്തേഡ്സ് ഉള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതാണ് ദെൻ സെഡിമെൻറ്റേഷൻ ട്രാങ്ക് വാട്ടർ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഭാഗമായിട്ട് വരുന്ന ഒരു പാട്ടാണ് സെഡിമെൻറ്റേഷൻ അപ്പോൾ അതിനകത്ത് സെഡിമെൻറ്റേഷൻ ടാങ്കിൻ്റെ ഡിസൈൻ അതിൻ്റെ കണ്ടീഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് പിന്നെ ഫിൽറ്റേഴ്സിനെ പറ്റി പഠിക്കുന്നുണ്ട് ദെൻ നമ്മൾ ഡിസിൻഫെക്ഷൻ മെത്തേഡ്സ് പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഫിസിക്കൽ മെത്തേഡ് കെമിക്കൽ മെത്തേഡ്സ് അങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് പഠിക്കുന്നുണ്ട് ദെൻ ഫിൽറ്റേഴ്സ് അപ്പോൾ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫിൽറ്റേഴ്സ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അത് അത് ഇതും ഈ ഒരു ഇതിൻ്റെ പാട്ടായിട്ട് തന്നെ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അത് ഈ വാട്ടർ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് തന്നെ ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫിൽറ്റേഴ്സ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഫൈനലി നമുക്ക് അത് പറയുന്ന ക്ലോറിനേഷൻ്റെ മെത്തേഡിനെ പറ്റി പഠിക്കുന്നുണ്ട് ദെൻ അതിനകത്ത് അടുത്ത പാട്ടായിട്ട് പഠിക്കാനുള്ള വേസ്റ്റ് വാട്ടർ ആണ് വേസ്റ്റ് വാട്ടറിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് അതിൻ്റെ സോഴ്സസ് അതിൻ്റെ ഓക്സിജൻ ഡിമാൻഡ് അതേപോലെ വേസ്റ്റ് വാട്ടർ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എങ്ങനെയാണ് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് രണ്ടാമതായിട്ട് ഈ മൊഡ്യൂളിൽ തന്നെ സെക്കൻഡ് പാർട്ടിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന വേസ്റ്റ് വാട്ടർ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിനെ പറ്റിയും അതിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സും വേസ്റ്റ് വാട്ടറിൻ്റെ പ്രോസസ്സിങ് എങ്ങനെയാണ് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ശരിക്കും പഠിക്കുന്നത് അതിനകത്ത് ഓക്സിജൻ ഡിമാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പാഷ് പോട്ടുണ്ട് ഓക്സിജൻ പോണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞ പോർഷൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഇതിൽ കവർ ചെയ്യുന്നത് മെയിനായിട്ട് അതിന് ഫൈനലി സീവേജ് വാട്ടറുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് അതിനകത്ത് സീവേജ് വാട്ടറിൻ്റെ ഡിസൈൻ ഓഫ് സ്ക്രീൻ ഗ്രിച്ച് ഇങ്ങനെ കുറേ പോർഷൻസ് ഇതിനകത്ത് പറയുന്നത് ഇത് വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മോഡ്യൂളാണ് ഈ പറഞ്ഞ എൻവയോൺമെൻറ്റൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ പി എസ് സി പത്ത് മാർക്ക് വെയിറ്റേജ് കൊടുത്ത
അതിനകത്ത് ജിയോ ടെക്നിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആണ് അതിന് എട്ട് മാർക്കാണ് പി എസ് സി വെയ്റ്റേജ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിനകത്ത് ത്രീ ഫേസ് റെപ്രസെന്റേഷൻ സിസ്റ്റം ഓഫ് സോയിൽ ആൻഡ് റിലേഷൻഷിപ്സ് ആണ് ഇൻഡെക്സ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് അതേപോലെ തന്നെ ഹണി കോമ്പ് സ്ട്രക്ചർ ഫ്ലോക്കുലൻഡ് ഫ്ലോക്കുലൻഡ് വാട്ടർ ട്രീറ്റ്മെന്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു മേധായിരുന്നു ഫ്ലോക്കുലൻഡ് സ്ട്രക്ചർ അങ്ങനെ കുറെ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്ന അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ജിയോ ടെക്നിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗിനകത്ത് വരുന്നുണ്ട് ദെൻ ബേസിക് സ്ട്രക്ചറൽ യൂണിറ്റ് ഇൻ ക്ലേ മിനറ മിനറോളജി അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ദെൻ പെർമിബിലിറ്റി ഓഫ് സോയിൽ സോയിൽ ലബോറട്ടറി ആൻഡ് ഫീൽഡ് പെർമിബിലിറ്റി ടെസ്റ്റുകൾ ഈ ടെസ്റ്റിംഗ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഇത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ടെസ്റ്റിംഗ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് അതിൻ്റെ മെത്തേഡ്സ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളും ഈ ജിയോ ടെക്നിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗിൽ വരുന്നുണ്ട് അതിന് പി എസ് സി മൊത്തം കൊടുത്തിരിക്കുന്ന വെയിറ്റേജ് എട്ട് മാർക്കാണ് സോ ഈക്വലി ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആയിട്ടുള്ള അതായത് ഈ നമ്മൾ ഡിസൈൻ ഓഫ് സ്ട്രക്ചേഴ്സിന് ഏഴ് മാർക്കാണെങ്കിൽ ഇതിന് എട്ട് മാർക്കാണ് ഈ എട്ട് മാർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കറക്റ്റ് എട്ട് മാർക്ക് തന്നെ ചിലപ്പോൾ ആറ് മാർക്ക് ആവാം ചിലപ്പോൾ അത് എട്ട് എന്നുള്ള ചിലപ്പോൾ പത്ത് മാർക്ക് വരെ ആവാം അപ്പോൾ പി എസ് സി അങ്ങനെ പറയുന്നെങ്കിൽ തന്നെയും എട്ട് മാർക്കിനെ കൃത്യമായി ചോദിക്കണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല എന്നാൽ വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ള മേഖലയിൽ നിന്ന് പി എസ് സി കൂടുതൽ മാർഗിനെ ചോദിക്കാറുമുണ്ട് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ എൻവയോൺമെൻ്റൽ പോലുള്ള മേഖലയിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ മാർഗിനെ ചോദിക്കാറുണ്ട് അതിന് അവസാനത്തെ മുടിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആൻഡ് അർബൻ പ്ലാനിംഗ് ആണ് അതിന് വളരെ വെയിറ്റേജ് പി എസ് സി കുറച്ചാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നാല് മാർക്കാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ചിലപ്പോൾ നാല് മാർക്ക് തന്നെ ചോദിക്കണമെന്നില്ല മൂന്ന് മാർക്കോ രണ്ട് മാർക്കിൻ്റെ ഒന്നോ രണ്ടോ ക്വസ്റ്റ്യൻസേ കാണത്തുള്ളൂ ചിലപ്പോൾ അഞ്ച് മാർക്ക് വരെ പോയെന്നിരിക്കും അത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇടുന്ന ആളുടെ ഒരു മനോധർമ്മം പോലിരിക്കും നമുക്കത് ഇപ്പം ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറയാൻ കഴിയില്ല എങ്കിൽ തന്നെ ട്രെൻഡ് ഫോർ ടു ഫൈവ് മാർക്സ് അതിനപ്പുറത്തേക്ക് പോകില്ല മാക്സിമം ഫോർ ടു ഫോർ ടു ഫൈവ് മാർക്സ് ഫോർ ടു ഫൈവ് മാർക്സ് അതിനപ്പുറത്തേക്ക് ഈ ഒരു പാട്ടിൽ നിന്ന് പോകില്ല അതിനകത്ത് തന്നെ ഈ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ എഞ്ചിനീയറിംഗിൽ നമുക്കറിയാനുള്ള പ്രോ കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇതിനകത്ത് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആൻഡ് മെയിൻ്റെനൻസ് ഓഫ് പാവ്മെൻസ് ഉണ്ട് ഡിസൈൻ ഓഫ് റൺവേ വരുന്നുണ്ട് ഇതിനകത്ത് ടാക്സി വെയ്സ് ആൻഡ് അപ്രോൺസ് വരുന്നുണ്ട് ദെൻ സൈറ്റ് സെലക്ഷൻ ഡിസൈറബിൾ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആൻഡ് ടെസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് റോഡ് അഗ്രിഗേറ്റ്സിനെ പറ്റി പഠിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ വിറ്റമിൻസ് വിറ്റമിൻ വിറ്റമിനസ് മെറ്റീരിയൽസിനെ പറ്റി പഠിക്കുന്നുണ്ട് ദെൻ ഫ്ലെക്സിബിൾ ആൻഡ് റിജിഡ് പാവ്മെൻസിനെ പറ്റി പഠിക്കുന്നുണ്ട് ദെൻ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് പഠിക്കുന്നത് ഹൈവേ ഡ്രൈനേജിനെ പറ്റി പഠിക്കുന്നുണ്ട് ട്രാഫിക് കാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് പഠിക്കുന്നുണ്ട് ദെൻ ട്രാഫിക് സ്റ്റഡീസ് ആൻഡ് ദർ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ട് ഇതിനകത്ത് ദെൻ ഇനി ഇൻഫ്ലുവൻസിങ് ഫാക്ടേഴ്സ് ആൻഡ് പ്രിവെൻറ്റീവ് മെഷേഴ്സ് ഓഫ് ട്രാഫിക് ആക്സിഡൻസ് ഇതിനകത്ത് ഒന്ന് ചിലപ്പോൾ ഒരു പ്രോബ്ലം ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഈ ഈ റീസെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ ട്രാഫിക് എഞ്ചിനീയറിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പോർഷനിൽ നിന്ന് ഒരു പോർഷൻ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ദെൻ റെയിൽവേസ് ജോമെട്രിക് ഡിസൈൻ ഓഫ് ട്രാക്ക് മെയിൻ്റെനൻസ് അലൈൻമെൻറ്റ് വെൻറ്റിലേഷൻ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് അപ്പോൾ റൺവേ ഡിസൈൻ പഠിക്കുന്നുണ്ട് ദെൻ റോഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഇതിനകത്ത് ദെൻ റോഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഡിസൈൻ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മെറ്റീരിയലിനെ പറ്റി പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഗ്രിഗേസ് വിറ്റമിനസ് മെറ്റീരിയൽ സബ് ഗ്രേഡ് സോയില് ഇത് കാര്യങ്ങളെല്ലാം പഠിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ അതുകൂടാതെ പാവ്മെൻസ് ഫ്ലെക്സിബിൾ ആൻഡ് റിജിഡ് പാവ്മെൻസിനെ പറ്റി ഇവിടെ പഠിക്കുന്നുണ്ട് ദെൻ ഹൈവേ ഡിസൈൻ വരുമ്പോൾ ഹൈവേ ഡ്രൈനേജിൻ്റെ ഡിസൈൻ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് ദെൻ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് വരുമ്പം ഫൈനലി റെയിൽവേ ട്രാക്ക് ഡിസൈൻ അതേപോലെ മെയിൻ്റെനൻസ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൂടെ ചേർന്നാണ് നാല് മാർക്ക് അപ്പം ദെൻ ടൗൺ പ്ലാനിങ് ഉണ്ട് ഡിസൈൻ ഓഫ് ടൗൺ ആൻഡ് കൺട്രി പ്ലാനിങ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് വരുന്നുണ്ട് സിലബസ് കൂടുതലാണെങ്കിൽ തന്നെ വെയിറ്റേജ് വളരെ കുറവാണ് ഈ ഒരു പോർഷന് നാല് മാർക്ക് അപ്പം നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് കൂടുതൽ വെയിറ്റേജ് പി എസ് സി കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഏരിയക്ക് കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്ത് പഠിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ല കാരണം നമ്മൾ ഷോർട്ട് ടൈമിലാണ് പഠിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞത് എക്സ്ക്ലൂഡ് ചെയ്യണമെന്ന് പറയുന്നില്ല ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇതിനകത്ത് വളരെ സെലക്റ്റീ
അല്ലെങ്കിൽ മോഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാവാം ഫോഴ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ടൊക്കെ ആവാം എന്നാൽ സിമ്പിൾ പ്രോബ്ലംസ് ആയിരിക്കും പി എസ് സി ചോദിക്കുന്നത് വളരെ നമ്മൾ ബിടെക് ലെവലിൽ പഠിക്കുന്ന ഹൈ ലെവലിലുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ചോദിക്കില്ല കാരണം ഒരു മിനിറ്റ് കൊണ്ട് സോൾവ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന കാൽക്കുലേറ്റർ ഇല്ലാതെ സോൾവ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന സിമ്പിൾ ഡയറക്റ്റ് ഇക്വേഷനിൽ അപ്ലൈ ചെയ്ത് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് സോൾവ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന പ്രോബ്ലംസ് ആയിരിക്കും ചോദിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ റിസൾട്ടൻ്റ് ഓഫ് ഫോഴ്സ് ആൻഡ് കപ്പിൾ സിസ്റ്റം ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ബിടെക് ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ദെൻ ഇക്വിലിബ്രിയം ഓഫ് റിജിഡ് ബോഡി ഫ്രീ ബോഡി ഡയഗ്രാം ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇതെല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഇയർ ഈ എഞ്ചിനീയർ മെക്കാനിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ പോർഷനിൽ പഠിക്കുന്നത് അതിന് മാക്സിമം വെയ്റ്റേജ് പി എസ് സി കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് മൂന്ന് മാർക്ക് ഇത് അത്രയൊക്കെ തന്നെ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളൂ അത് കൂടുതൽ പി എസ് സി ചോദിക്കില്ല ചിലപ്പോൾ രണ്ട് മാർക്ക് ആവാനും സാധ്യതയുണ്ട് കാരണം ഇതിൽ കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കേണ്ട മറ്റ് ഏരിയാസ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൽ നിന്ന് രണ്ട് മാർക്സ് ആയിരിക്കും കൂടുതൽ ചോദിക്കുന്നത് മാക്സിമം ത്രീ മാർക്സ് ആണ് ചോദിക്കുന്നത് ദെൻ മോഡ്യൂൾ ടൂലേക്ക് വരുമ്പോൾ മെറ്റീരിയൽസ് ആൻഡ് മെക്കാനിക്സ് ഓഫ് സോളിഡ്സ് ആണ് നാല് മാർക്കാണ് പി എസ് സി വെയ്റ്റേജ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോർഷനാണ് ചിലപ്പോൾ അതിൽ നാലിൽ നിന്ന് നാല് ഫോർ ടു സിക്സ് മാർക്സ് ഇതിൽ നിന്ന് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഫോർ ടു സിക്സ് മാർക്ക് അപ്പോൾ ഈ ആറ് മാർക്ക് വരെ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോർഷൻ ഇതിൽ മെക്കാനിക്സ് ഓഫ് സോളിഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ പാട്ട് നമ്മൾ സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിൻ്റെ സൈഡിലും കണ്ടു അത് അത് നമുക്കത് അത് പഠിച്ചിട്ടുള്ളവർക്ക് അതിൻ്റെ ഫണ്ടമെൻ്റൽസ് കുറേയൊക്കെ യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും ഇനി എഞ്ചിനീയറിംഗ് മെക്കാനിക്സിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പ്യുവർ മെറ്റൽസിൻ്റെയും അലോയിസിൻ്റെയും പ്രത്യേകത എന്തെങ്ങനെ അത് ഡിഫർ ചെയ്തിരിക്കുന്നു മെറ്റൽസിൻ്റെ ക്രിസ്റ്റൽ സ്ട്രക്ചർ ഓരോ ടൈപ്പ് ഓഫ് മെറ്റീരിയലിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ എങ്ങനെ വേരി ചെയ്യുന്നു അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് അതിൻ്റെ കോർഡിനേഷൻ നമ്പർ എന്താണ് ഓരോ സ്ട്രക്ചറിൻ്റെയും അതിൻ്റെ അതേപോലെ ആറ്റോമിക് പാക്കിംഗ് ഫാക്ടർ എന്താണ് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുറേ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളിവിടെ ക്രിസ്റ്റൽ സ്ട്രക്ചറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പഠിക്കുന്നത് ദെൻ കോമ്പോസിറ്റിലേക്ക് പഠിക്കുന്നുണ്ട് കോമ്പോസിറ്റിൻ്റെ ടൈപ്പ് ഓഫ് കോമ്പോസിറ്റ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ കോമ്പോസിറ്റും മെറ്റീരിയൽസും അലോയിസും തമ്മിലൊക്കെ എങ്ങനെ ഡിഫർ ചെയ്തിരിക്കുന്നു കോമ്പോസിറ്റിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് പോളിമർ മെറ്റൽ കോമ്പോസിറ്റ് ഉണ്ട് പർട്ടിക്കുലർ മെറ്റൽ കോമ്പോസിറ്റ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ പല ടൈപ്പ് കോമ്പോസിറ്റിനെ പറ്റി നമ്മളിവിടെ പഠിക്കുന്നുണ്ട് ദെൻ ഫേസ് ഡയഗ്രാംസിനെ പറ്റി പഠിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ അതിൽ ബൈനറി സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ബൈനറി ഫേസ് ഡയഗ്രാംസ് ഉണ്ട് കോപ്പർ നിക്കൽ ഫേസ് ഡയഗ്രാം ഉണ്ട് പി ബി എസ് എൻ ലെഡ് ടിൻ ഫേസ് ഡയഗ്രാം ഉണ്ട് ഏറ്റവും ഇതിലെല്ലാം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പി എസ് സി ചോദിക്കാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒരിക്കലും ഒഴിവാക്കാത്ത ഒരു ഏറിയാണ് അയൺ കാർബൺ ഇക്വിലിബ്രിയൻ ഡയഗ്രാം അയൺ കാർബൺ ഇക്വിലിബ്രിയൻ ഡയഗ്രാം അതായത് നമ്മുടെ സ്റ്റീലിൻ്റെയും കാസ്റ്റൈൻ്റെയും സ്ട്രക്ചർ ആണ് നമ്മൾ അതിലൂടെ പഠിക്കുന്നത് അയൺ കാർബൺ സിസ്റ്റം എല്ലാവർക്കും അറിയാതിരിക്കും എല്ലാവരും മറക്ക് ക്കാൻ സാധ്യതയില്ല മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കഴിഞ്ഞവരാരും മറക്കാൻ സാധ്യതയില്ല കാര്യം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അത് അവരുടെ എവിടെ ഏത് മേഖലയിൽ പോയാലും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് അയൻ കാർബൺ സിസ്റ്റം അതായത് സ്റ്റീലിൻ്റെയും കാസ്റ്റൈൻ്റെയും സ്ട്രക്ചർ അതിൻ്റെ സിസ്റ്റംസ് അതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എങ്ങനെ ടെമ്പറേച്ചറിനനുസരിച്ചും ഹീറ്റ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കണ്ടീഷൻസ് അനുസരിച്ചും വേരി ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ അതിൽ പഠിക്കുന്നത് ഞാൻ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തന്നെയുള്ളതാണ് ടൈം ടെമ്പറേച്ചർ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഡയഗ്രാം ടി 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 ഡയഗ്രാം അല്ലെങ്കിൽ കറു എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനോടൊപ്പം തന്നെ ചിലപ്പോൾ പി എസ് സിയിൽ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിലും ഇതിൻ്റെ പാട്ടായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനോടൊപ്പം തന്നെ കണ്ടിന്യൂസ് കൂളിംഗ് കറുവും ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് കണ്ടിന്യൂസ് കൂളിംഗ് കറുവും ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ദെൻ ഇതിനകത്ത് മെറ്റീരിയൽ ബിഹേവിയർ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് യൂണിയാക്സൽ ടെൻഷൻ ടെസ്റ്റ് ഇവിടേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മളത് സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ അല്ലെങ്കിൽ മെക്കാനിക്സ് ഓഫ് സോളിഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ പോർഷനിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട് അവിടെ യൂണിയാക്സൽ ടെൻഷൻ സ്ട്രെസ് അതും അതിനകത്ത് ഈ ഒരു മോഡ്യൂളിൽ തന്നെ നാല് മാർക്ക് വെയ്റ്റേജ് കൊടുത്തെങ്കിലും മെറ്റീരിയൽസിനകത്ത് വളരെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളെ പറഞ്ഞുള്ളെങ്കിലും വളരെ ഡീപ്പായിട്ട് പഠിക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇതിലുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ മെയിൻലി ഫേസ് ഡയഗ്രാംസ് ആൻഡ് ടി 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 കറി ഇത് വളരെ കാര്യമായിട്ട് നമുക്ക
ഇതൊക്കെ പഠിക്കുന്നുണ്ട് കൃത്യമായിട്ട് ബൾക്ക് മോഡലസ് ഷിയർ മോഡലസ് അതേപോലെ ഇലാസ്റ്റിക് കോൺസ്റ്റൻസ് യങ്സ് മോഡലസ് ബൾക്ക് മോഡലസ് ഷെയർ മോഡലസ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഇലാസ്റ്റിക് കോൺസെൻസ് എല്ലാം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻസ് ഇത് മിക്ക പി എസ് സി എക്സാമിനും ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കിൽ നിന്ന് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നിർബന്ധം ഒരു ഉറപ്പായിട്ടും ഉണ്ടാകുന്നുള്ള ഒരു ഏറിയാണ് റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ഇലാസ്റ്റിക് കോൺസ്റ്റൻസ് ഒരു മൂന്ന് റിലേഷൻസ് ഉണ്ട് ഇലാസ്റ്റിക് കോൺസ്റ്റൻസ് തമ്മിൽ അത് നമ്മൾ പഠിക്കും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രോബ്ലംസും ചെറിയ ചെറിയ പ്രോബ്ലംസും പി എസ് സി ചോദിക്കും അതായത് യങ്സ് മോഡലസ് ബൾക്ക് മോഡലസ് കെ ദെൻ റിജിറ്റ് മോഡലസ് ജി അല്ലെങ്കിൽ സി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യും ദെൻ പോയിസൺ ശ്രേഷ്യം യു ഇത്രയും പാരാമീറ്റേഴ്സ് തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ ആണോ ചോദിക്കുന്നത് മൂന്ന് റിലേഷൻ ഉണ്ട് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രോബ്ലംസും ഇത് പി എസ് സി ചോദിക്കാറുള്ളതാണ് ദെൻ അടുത്ത മോഡ്യൂളിൽ വരുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി വെയ്റ്റേജ് പി എസ് സി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മെക്കാനിക്സ് ആൻഡ് ഡൈനാമിക്സ് ഓഫ് മെഷീനറി മോഡ്യൂൾ ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെക്കാനിക്സ് ആൻഡ് ഡൈനാമിക്സ് ഓഫ് മെഷീനറി എന്ന് പറഞ്ഞാണ് ഇതിന് കൂടുതൽ മാർക്ക് പി എസ് സി പറയുന്നുണ്ട് ആറ് മാർക്കാണ് ഈ മോഡ്യൂൾ വെയ്റ്റേജ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതിനകത്തും ബേസിക്സും ചെറിയ ചെറിയ പ്രോബ്ലംസേ ഉള്ളൂ ഗിയേഴ്സ് നമുക്കറിയാം ടൈപ്സ് ഓഫ് ഗിയേഴ്സ് സ്പെർ ഗിയർ സ്പെറിക്കൽ ഗിയർ അങ്ങനെ പല ഗിയറിന്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ നമുക്കറിയാം ദെൻ ഇതിന്റെ ടെർമിനോളജി ഗിയർ ടെർമിനോളജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് എല്ലാവരും മെക്കാനിക്കൽ ആയിട്ട് പഠിക്കുന്നതാണ് ഗിയറിന്റെ ടെർമിനോളജി അതായത് അതിന്റെ ജോഗ്രഫിക്കൽ പാരാമീറ്റേഴ്സ് ആണ് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഒരു ഗിയർ ഡിസൈനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് ദൻ ലോ ഓഫ് ഗിയറിംഗ് ലോ ഓഫ് ഗിയറിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പാട്ടുണ്ട് അതിന്റെ ചെറിയ പ്രോബ്ലംസ് ചിലപ്പോൾ ചോദിച്ചേക്കാം ദെൻ ഇൻവെല്യൂട്ട് സ്പർ ഗിയർ ഇൻവെല്യൂ ഇൻവെല്യൂട്ടോമെട്രി കോണ്ടാക്ട് റേഷ്യോ ഇതുമായി ബന്ധ ഇതൊക്കെ ഗിയറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ബേസിക് ടേംസ് ആണ് ബേസിക് ഡെഫിനിഷൻസും ടേംസും ആണ് ഇൻറ്റർഫറൻസ് ബാക്ക് ലാഷ് ഇതൊക്കെ ഇതിൻ്റെ ടെർമിനോളജിയും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ബേസിക് ഡെഫിനിഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് വരുന്നത് ഗിയർ സെൻട്രൈസേഷൻ ഇതൊക്കെ വളരെ സിമ്പിൾ ബേസിക്സ് മാത്രമേ ഇത് ഗിയർ ടെർമിനോളജി വരുന്നുള്ളൂ ഇൻ്റർചേഞ്ചബിലിറ്റി ഈ അപ്പോൾ ഈ ഒരു പോർഷനിൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ മെക്കാ മെക്കാനിക്സ് ആൻഡ് ഡൈനാമിക്സ് ഓഫ് മെഷീനറി എന്ന് പറയുന്നെങ്കിലും ഡിസൈൻ ഓഫ് മെഷീൻ ഡിസൈൻ ഓഫ് മെഷീൻ ഇലവൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ പോർഷനുണ്ട് ഡോ ഡിസൈൻ ഓഫ് മെഷീൻ ഡിസൈൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ആ പോർഷനിൽ ഇത് പല പേറ്റേരിയൽ പല യൂണിവേഴ്സിറ്റികളുടെ കീഴിൽ പറയാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഡിസൈൻ ഓഫ് മെഷീൻ ഇലവൻസ് അല്ലെങ്കിൽ മെഷീൻ ഡിസൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞ പോർഷൻ ഗിയറിനാണ് കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഈ നമ്മുടെ ഈ വാട്ടർ അതോറിറ്റിയുടെ എക്സാമിന് പി എസ് സി കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഗിയറിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഗിയറിൻ്റെ ടെർമിനോളജി ദെൻ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ലോ ഓഫ് ഗിയറിംഗ് ഇൻവെല്യൂട്ട് പിന്നെ അതിൻ്റെ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുറേ ഡെഫിനിഷൻസ് ഇൻഡെഫറൻസ് ബാക്ക് ലാഷ് ഗിയസ് അങ്ങനെ കുറേ കോണ്ടാക്ട് റേഷ്യ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ കുറേ ഡെഫിനിഷൻസും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഡയറക്റ്റ്ലി അപ്ലൈ ആവുന്ന ഒരു മിനിറ്റ് കൊണ്ട് സോൾവ് ചെയ്യാവുന്ന ചെറിയ പ്രോബ്ലംസുമാണ് പി എസ് സി ശരിക്കും ഇതിൽ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഫെയിലിയർ ഗിയർ ഡിസൈനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മോഡ്സ് ഓഫ് ഫെയിലിയർ ഉണ്ട് ഗിയറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മോഡ്സ് ഓഫ് ഫെയിലിയർ ഉണ്ട് അത് ക്രഷിംഗ് ഫെയിലിയർ അങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് പഠിക്കുന്നുണ്ട് ദെൻ ഈ തിയറി ആൻഡ് ഡീറ്റെയിൽസ് ഓഫ് ബിവൽ മൂന്ന് ബിവൽ ഗിവൽ ഗിയറിനെ പറ്റി പി എസ് സി എടുത്ത് പറയുന്നുണ്ട് ബിവൽ ഗിയർ ഹെലിക്കൽ ഗിയർ ആൻഡ് വോം ഗിയർ ഈ മൂന്ന് ഗിയറിനെ പറ്റിയുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് കൂടെ ഇൻഡെപ്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടതുണ്ട് കാര്യം ഇതിൻ്റെ ഡിസൈൻ പരാമീറ്റേഴ്സും അതിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻസും ഒക്കെ നമുക്ക് നോക്കേണ്ടതുണ്ട് കാര്യം ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ചിലപ്പം കാര്യം എടുത്ത് പറയുന്ന സ്ഥിതിക്ക് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഡീറ്റെയിൽസ് ഓഫ് ബിവൽ ഹെലിക്കൽ ആൻഡ് വോം ഗിയറി അങ്ങനെ ടോട്ടൽ പി എസ് ഈ ഏറിയയിൽ നിന്ന് ചോദിക്കുന്ന മൂന്ന് മാർക്കിനാണ് ചോദിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ദാറ്റ് മേ വേരി ത്രീ ടു ഫോർ നമുക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ പാർട്ട് ഈ മോഡിലിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ പാർട്ട് ഡൈനാമിക്സ് ഓഫ് മെഷീനറി ആണ് വൈബ്രേഷൻസ് നമുക്കറിയാം ലോഡിങ് കണ്ടീഷൻസിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വൈബ്രേഷൻസ് ഫ്രീ വൈബ്രേഷൻ ഉണ്ട് ഫോഴ്സിന് വൈബ്രേഷൻ ഉണ്ട് സിംഗിൾ ഡിഗ്രി ഫ്രീഡം സിസ്റ്റത്തെ പറ്റി പറയുന്നുണ്ട് ദെൻ അൺഡാമ്പ്ഡ് ആൻഡ് ഡാമ്പ്ഡ് ഫ്രീ വൈബ്രേഷൻസ് വൈബ്രേഷൻ ഡാമ്പിംഗ് മെതേഡ്സിനെ പറ്റി നമുക്ക് പഠിക്കണം അതിനകത്ത് അതിനകത്ത്
ഇതിൽ നമുക്ക് ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ഫ്ലൂയിഡ്സ് പഠിക്കാനുണ്ട് നമുക്കറിയാം ഡെൻസിറ്റി വിസ്കോസിറ്റി കനമാറ്റിക് വിസ്കോസിറ്റി അതേപോലെ റിലേറ്റീവ് ഡെൻസിറ്റി ഇങ്ങനെ കുറെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടേംസ് ഉണ്ട് ദെൻ അതിവിടെ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് ഡെൻസിറ്റി സ്പെസിഫിക് വെയ്റ്റ് അതെ വേപ്പർ പ്രഷർ ദെൻ ന്യൂട്ടൻ സ്ലോ വിസ്കോസിറ്റി ഉണ്ട് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഡൈനാമിക് വിസ്കോസിറ്റിയുടെ യൂണിറ്റുകളുണ്ട് പോയിസ് പിന്നെ അതേപോലെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അതിൻ്റെ കൺവേർഷൻസ് യൂണിറ്റ് കൺവേർഷൻസ് അതൊക്കെ നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് ദെൻ ഐ ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫ്ലൂയിഡിൽ അതിൽ ഐഡിയൽ ആൻഡ് റിയൽ ഫ്ലൂയിഡ് എന്ന് അവർ സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫ്ലൂയിഡ്സ് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കും ദൻ ന്യൂട്രോണിയൻ ആൻഡ് നോൺ ന്യൂട്രോണിയൻ ഫ്ലൂയിഡ് അത് മാത്രമാണ് ഇവർ എടുത്ത് പറയുന്നത് എനിവേ നമ്മളത് നാല് ഫ്ലൂയിഡിനെ പറ്റി പറയുന്നത് ഐഡിയൽ ഫ്ലൂയിഡ് റിയൽ ഫ്ലൂയിഡ് ന്യൂട്രോണിയൻ ആൻഡ് നോൺ ന്യൂട്രോണിയൻ ഫ്ലൂയിഡ് ഈ നാല് ഫ്ലൂയിഡിനെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നതെങ്കിൽ തന്നെയും ബാക്കി ടൈപ്പ് ഫ്ലൂയിഡും നമ്മൾ ഈ പാട്ടിൽ പഠിക്കുന്നതാണ് കാരണം പി എസ് സി ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫ്ലൂയിഡ്സ് മെൻഷൻ ചെയ്ത സ്ഥിതിക്ക് അതിനകത്ത് നിന്ന് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ചോദിക്കാം കാരണം അതിൽ താടി ഒരു നോട്ടുണ്ട് ഈ സിലബസിൽ നിന്ന് വെളിയിലുള്ള കാര്യങ്ങളും സിലബസിന് വെളിയിലുള്ള കാര്യങ്ങളും വേണമെങ്കിൽ ചോദിക്കാം എന്ന് പി എസ് സി ഒരു നോട്ടുണ്ട് സോ ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫ്ലൂയിഡിന്റെ ഒരു പാർട്ട് അതിൽ മെൻഷൻ ചെയ്ത സ്ഥിതിക്ക് നമ്മൾ അത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കും ദെൻ എനർജി ഇക്വേഷൻ ആൻഡ് കണ്ടിന്യൂറ്റി ഇക്വേഷൻ അറിയാം നമുക്ക് ക്യൂ എസ് സിക്കൽ ടി എവി എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷൻ ആണ് ദെൻ ഫ്ലോ ത്രൂ പൈപ്സ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് ലോസ് ഓഫ് ലോസ് ഡ്യൂ ടു ഫ്രിക്ഷൻ മേജർ ആൻഡ് മൈനർ ലോസസ് നമ്മൾ ഈ ഭാഗത്ത് പഠിക്കും ഫ്ലോ മെഷറിംഗ് ഡിവൈസസ് നമ്മൾ പഠിക്കും മോഡിഫൈസ് വെഞ്ചുറി അങ്ങനെ കുറെ ഫ്ലോ മെഷറിംഗ് ഡിവൈസസ് പഠിക്കും പൈപ്പ് ഫ്ലോ ആൻഡ് ഓപ്പൺ ചാനൽ ഫ്ലോ ഉണ്ട് ഓപ്പൺ ഫ്ലോ ആൻഡ് ഫ്ലോ നമുക്കറിയാം നോച്ചസ് ട്രയാങ്കുലർ റെക്ടാങ്കുലർ നോച്ചസ് ഈ ഭാഗത്ത് പഠിക്കും ഇതിൽ കുറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ നോച്ചസ് ട്രയാങ്കുലർ നോച്ച റെക്ടാങ്കുലർ നോച്ച ഈ ഭാഗമൊക്കെ ഞാൻ എനിക്ക് തോന്നുന്നു സിവിലിന്റെ പാട്ടിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു അതേപോലെ ഹൈഡ്രോളിക് മെഷീൻസിന്റെ പാട്ടും സിവിലിന്റെ സിലബസിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇമ്പൾസ് ആൻഡ് റിയാക്ഷൻ ടെർബൈൻ ആദ്യം സിവിലിന്റെ സിലബസ് തന്നെ ഉള്ളൂ അപ്പൊ കുറെയൊക്കെ നമുക്ക് അത് പഠി ഇത് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഭാഗത്തും എക്സ്പെക്ട് പക്ഷേ ക്വസ്റ്റ്യൻ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധ്യതയില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ മെക്കാനിക്കലിന്റെ പാട്ടിൽ നിന്നാണ് ഇത് ചോദിക്കുന്നതെങ്കിൽ സിവിലിന്റെ പാട്ടിൽ ഫ്ലൂഡ് മെക്കാനിക്സിൽ വേറെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും ചോദിക്കുന്നത് സോ റോട്ടോ ഡൈനാമിക് ആൻഡ് പോസിറ്റീവ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് പമ്പ് നമ്മുടെ സെന്റ്രിഫ്യൂഗൽ പമ്പ് ആൻഡ് റെസിപ്രോക്കേറ്റിംഗ് പമ്പ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഇവിടെ പഠിക്കുന്നുണ്ട് ദൻ കുറെ ടേംസ് സ്പെസിഫിക് സ്പീഡ് പെൻ സ്റ്റോക്ക് വാട്ടർ ഹാമറിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ എഫക്ട് വാട്ടർ ഹാമറിംഗ് എഫക്റ്റിനെ പറ്റി പഠിക്കുക അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചെറിയ പ്രോബ്ലംസ് ചിലപ്പോൾ പി എസ് സി ചോദിക്കാം ഇതെല്ലാം കൂടെ മൂന്ന് മാർക്കാണ് പി എസ് സി ഇവിടെ വെയ്റ്റേജ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് തന്നെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ സിവിലിനെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഈ ഭാഗത്ത് നമുക്ക് അത് അത് വെച്ച് ബാലൻസ് ചെയ്ത് പോകാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ദെൻ അടുത്തത് നമ്മൾ ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ മോഡ്സ് ഓഫ് ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ബേസിക്സ് മാത്രമാണ് പി എസ് സി ഇവിടെ പഠിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് മോഡ്സ് ഓഫ് ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ കണ്ടക്ഷൻ കൺവെക്ഷൻ ആൻഡ് റേഡിയേഷൻ ആണ് അതിൽ അതിൽ തന്നെ കൺവെക്ഷനും റേഡിയേഷനും ഇതിൽ കാര്യമായിട്ട് പറയുന്നില്ല കണ്ടക്ഷനാണ് കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കണ്ടക്ഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ലോയാണ് ഫോർ ഇയേഴ്സ് ലോ ഓഫ് ഹീറ്റ് കണ്ടക്ഷൻ അതിൻ്റെ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് ദൻ തെർമൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ ടേം ഈ ഫോർ ഇയേഴ്സ് ലോയിൽ നിന്ന് ഡിറൈവ് ചെയ്യുന്ന ടേമാണ് തെർമൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റി അത് നമ്മൾ പഠിക്കും ദെൻ അത് തെർമൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റി സോളിഡ്സിലും ലിക്വിഡ്സിലും ഗ്യാസസിലും എങ്ങനെ വേരി ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പഠിക്കും അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻസ് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചെറിയ പ്രോബ്ലംസ് ചിലപ്പോൾ ചോദിച്ചേക്കാം ദെൻ ഫാക്ടേഴ്സ് എഫക്റ്റിംഗ് തെർമൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റി അത് അതിൽ അത് ചെറിയ കൺസിഡർ സോളിഡ് ഈ മൂന്ന് കേസിലും സോളിഡ്സിലും ലിക്വിഡ്സിലും ഗ്യാസസിലും തെർമൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റി എഫക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പഠിക്കും ദെൻ കാർട്ടീഷ്യൻ കോർഡിനേറ്ററിലുള്ള ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ ഹീറ്റ് കണ്ടക്ഷൻ കണ്ടക്ഷൻ ഇക്വേഷൻ മാത്രമാണ് പി എസ് സി ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് കാർട്ടീഷ്യൻ കോർഡിനേറ്റർ മാത്രമാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ കാർട്ടീഷ്യൻ കോർഡിനേറ്ററിലുള്ള കണ്ടക്ഷൻ ഇക്വേഷനും അതിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ നമ്മൾ പഠിക്കും അതായത് കൂടാതെ സിലിണ്ടറിക്കൽ അതിൻ്റെ സ
ലാസ്റ്റ് മോഡ്യൂളിൽ മെക്കാനിക്കലിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് മോഡ്യൂളിൽ പി എസ് സി പറയുന്നത് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ആൻഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആണ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് നമുക്കറിയാം മാനേജ്മെൻറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പോർഷൻ ആണ് പ്രൊഡക്ഷൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് മാനുഫാക്ചറിംഗ് റിലേറ്റഡ് ആണ് അതിന് ഒന്ന് നല്ല വെയിറ്റേജ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ മാക്സിമം മാർക്ക് മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗുകാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതാണ് ആറ് മാർക്കാണ് വെയിറ്റേജ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് സിക്സ് ടു എയ്റ്റ് മാർക്സ് ഈ പോർഷനിൽ നിന്ന് ചോദിക്കാം സിക്സ് ടു എയ്റ്റ് മാർക്സ് ഈ പോർഷനിൽ നിന്ന് പി എസ് സി ചോദിക്കാവുന്നതാണ് ദൻ ഇതിനകത്ത് തന്നെ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ എഞ്ചിനീയറിംഗിൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ റിലേഷൻസ് ഇൻ ഓർഗനൈസേഷൻ അല്ലേ അതിനകത്ത് എത്തിക്സ് ഫെയർ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് അറ്റ് വർക്ക് എത്തിക്സ് ആൻഡ് ലോ ഇപ്പോൾ ഓരോ ഓർഗനൈസേഷനിലും ഫോളോ ചെയ്യേണ്ട എത്തിക്സ് അവിടുത്തെ ലോ എത്തിക്കൽ ബിഹേവിയർ അറ്റ് വർക്ക് വർക്ക് എൻവയോൺമെൻറ്റിൽ എത്തിക്കൽ ബിഹേവിയർ എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഫാക്ടേഴ്സ് എന്താണ് അതിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓർഗനൈസേഷണൽ ഫാക്ടേഴ്സ് എന്താണ് ഈ എത്തിക്സിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഈ എത്തി എത്തിക്കൽ ബിഹേവിയറിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇൻഡിവിജ്വൽ ഫാക്ടേഴ്സ് ഓർഗനൈസേഷണൽ ഫാക്ടേഴ്സ് ഇതേപോലെ തന്നെ മാനേജ്മെൻറ്റ് ലെവലിൽ ബോസിൻ്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഇതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ആണ് ഈ ഒരു പോർഷനിൽ കവർ ചെയ്യുന്നത് എത്തിക്സ് പോളിസീസ് ആൻഡ് കോഡ്സ് ഇൻ്റർനാഷണൽ കോഡ്സ് ഉണ്ട് സ്റ്റാൻഡേർഡ് കോഡ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ എത്തിക് പോളിസീസും ആ കോഡ്സും നമ്മൾ പഠിച്ചു വെച്ചിരിക്കണം ദൻ ഓർഗനൈസേഷൻസ് കൾച്ചർ റോൾ ഓഫ് എച്ച് ആർ ഇൻ ആൻ ഓർഗനൈസേഷൻ അല്ലേ എച്ച് ആറിൻ്റെ റോൾ എന്താണ് ഈ എത്തിക്സ് ഫോസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നതിൽ എച്ച് ആറിൻ്റെ അതേപോലെ ഫെയർ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിൽ അതായത് എംപ്ലോയീസിൻ്റെ പ്രോപ്പറായിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുക അവരുടെ വർക്ക് എന്താണ് പ്രോപ്പറായിട്ട് അവരുടെ വർക്ക് അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുക അത് അതേപോലെ അതിന് ഫെയർ അതിനൊരു കുറെ കോഡ്സ് ഉണ്ട് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഉണ്ട് അതനുസരിച്ച് എങ്ങനെ എംപ്ലോയീസിനെ ഓരോ ഇൻഡസ്ട്രീസിലും ഓരോ ഓർഗനൈസേഷനിലും ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇതിൽ വരുന്നത് ദൻ ടൈപ്സ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻ്റ് ഉണ്ട് ടൈപ്സ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഉണ്ട് ദൻ ഓർഗനൈസേഷണൽ സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ട് സ്പാൻ കൺട്രോൾ ബഡ്ജറ്റിംഗ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ പോർഷൻസ് ആണ് ഇതിനെല്ലാം കൂടി പി എസ് സി പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന മൂന്ന് മാർക്കാണ് ഈ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ആൻഡ് ഇത് മൂന്ന് മാർക്കെങ്കിലും പല പല എക്സാമിനും ഇൻഡസ്ട്രിയൽ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിൽ അല്ലെ മാനേജ്മെൻറ്റ് പാർട്ടിൽ നിന്ന് പി എസ് സി അഞ്ച് മാർക്ക് വളരെ വെയിറ്റേജ് കൊടുത്ത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊരു അഞ്ച് മാർക്ക് വരെ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം ആറ് മാർക്കാണ് പറയുന്നത് ഞാനത് പറഞ്ഞത് ഇവിടെ അഞ്ച് മാർക്ക് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ പോർഷനിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എട്ട് മാർക്ക് വരെ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പം ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്ത് പഠിക്കണം വളരെ സിമ്പിളാണ് വെറും തിയറി മാത്രമാണ് വായിച്ച് ഒരു തവണ ഒന്ന് രണ്ട് തവണ വായിച്ച് പോയാൽ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാവുന്നതാണ് എന്നാൽ പി എസ് സി വളരെ വെയിറ്റേജ് കൊടുക്കുന്ന ഏറിയുമാണ് ഈ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ പോർഷൻ ദെൻ പ്രൊഡക്ഷൻ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് സാൻഡ് കാസ്റ്റിംഗ് ആണ് ആദ്യത്തെ ടോപ്പിക്ക് അതിനകത്ത് സാൻഡ് മോൾസ് അല്ലേ സാൻഡ് മോൾസ് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓരോരുത്തരും ഫൗണ്ടറി ടെക്നോളജിയിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് ലാബുകളിൽ മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വർക്ക്ഷോപ്പുകളിൽ ദെൻ ടൈപ്സ് ഓഫ് മോൾഡിംഗ് ഏതൊക്കെ ടൈപ്പ് മോൾഡിംഗ് ഉണ്ട് മോൾഡിംഗ് സാൻഡ് മോൾഡിംഗ് സാൻഡിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഗ്രീൻ സാൻഡ് ലോങ് സാൻഡ് ഡ്രൈ സാൻഡ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് പല ടൈപ്സ് ഓഫ് സാൻഡ് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ എന്തൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ കോമ്പോസിഷൻ എന്താണ് അതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്തൊക്കെയാണ് ഇതൊക്കെയാണ് പഠിക്കുന്നത് അത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ സാൻഡ് ടെസ്റ്റിംഗ് മെത്തേഡ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് ഈ സാൻഡിൻ്റെ പല പ്രോപ്പർട്ടിയും എങ്ങനെ നമുക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാം ആ മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട് ദൻ ടൈപ്സ് ഓഫ് പാറ്റേൺസ് പാറ്റേൺസ് എന്ത് ടൈപ്പ് പാറ്റേൺ ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം എന്താണ് വുഡൻ മെറ്റീരിയൽ കൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്ന പാറ്റേൺസ് ഉണ്ട് പെർമനൻറ്റ് പാറ്റേൺസ് മെറ്റാലിക് പാറ്റേൺസ് ഉണ്ട് വാക്സ് പാറ്റേൺ ഉണ്ട് അങ്ങനെ ടൈപ്സ് ഓഫ് പാറ്റേൺ അങ്ങനെയുള്ള പല ടൈപ്പ് പാറ്റേണിനെ പറ്റി പഠിക്കുന്നുണ്ട് ദെൻ പാറ്റേൺ മെറ്റീരിയൽസ് ആണ് അതിനകത്ത് വരുന്നത് ദെൻ കോഴ്സ് കോഴ്സ് നമുക്കറിയാം ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് കാസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനുള്ളിൽ ഹോൾ വേണമെങ്കിൽ നമ്മളവിടെ കോഴ്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോൾ ടൈപ്പ് ഓഫ് അതിൻ്റെ ടൈപ്സ് ഓഫ് കോഴ്സും അതിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷനുമാണ് അടുത്ത ടോപ്പിക്ക് ദെൻ സാൻഡ് മോൾഡിംഗ് ഉണ്ട് സാൻഡ് മോൾഡിംഗ് മെഷീൻസിനെ പറ്റിയും ഗേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തെ പറ്റിയും പറയുന്നുണ്ട് അപ്പം മോൾഡ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിനകത്ത് ഗേറ്റ് ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്ന ഗേറ
നമുക്ക് ഇതിനെപ്പറ്റി ഇൻഡെക്സിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവം ഉണ്ട് ഗിയർ കട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് മില്ലിംഗ് മെഷീനിൽ ചെയ്യുന്നതാണ് ഇൻഡെക്സിംഗ് പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗിയർ കട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് അതിന് ഇൻഡെക്സിംഗ് മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട് ഗിയർ ഐ മീൻ അത് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഇൻഡെക്സിംഗ് നമ്മൾ പഠിക്കണം ഇതിനകത്ത് എങ്ങനെയാണ് ഇൻഡെക്സിംഗ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പഠിച്ചിരിക്കണം അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചെറിയ ഇക്വേഷൻസ് ഒക്കെ പഠിച്ചിരിക്കണം ദെൻ ടിഗ് ആൻഡ് മിഗ് വെൽഡിംഗ് വെൽഡിങ്ങിനെ പറ്റി ഒരു ബേസിക്സ് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെയും സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ടിഗ് ആൻഡ് മിഗ് വെൽഡിംഗ് ടങ്സ്റ്റൻ ഇനേറ്റ് ഗ്യാസ് വെൽഡിങ്ങും മെറ്റൽ ഇനേറ്റ് ഗ്യാസ് വെൽഡിങ്ങും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അത് അപ്ലിക്കേഷൻ ലെവലിൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇത് വളരെ വൃത്തിയായിട്ട് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അതിൻ്റെ പ്രോസസ്സ് പരാമീറ്റേഴ്സും എല്ലാം പഠിച്ചിരിക്കണം ഫൈനലി സി എൻ സി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പാട്ട് പഠിച്ചു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കമ്പ്യൂട്ടർ ന്യൂമറിക്കൽ കൺട്രോൾഡ് മെഷീൻസ് ആണ് സി എൻ സി കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കമ്പ്യൂട്ടർ ന്യൂമറിക്കൽ കൺട്രോൾഡ് മെഷീൻസ് എന്നാണ് സി എൻ സി എന്ന് പറഞ്ഞ പാട്ട് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് അഡ്വാൻസ്ഡ് പ്രോസസ്സിംഗ് ആണ് അഡ്വാൻസ്ഡ് മാനുഫാക്ചറിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ടോപ്പിക് ആണ് എങ്കിൽ തന്നെയും അതിൽ നിന്ന് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്കിലും നമുക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാൻ കാര്യം അത് എപ്പോഴും റീസെൻറ്റ് ടെക്നോളജി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അഡ്വാൻസ്ഡ് ടെക്നോളജി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൽ നിന്ന് നമുക്കൊരു ടോപ്പിക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഈ കാസ്റ്റിംഗ് പാട്ട് നമുക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ മാർക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളൂ വൺ ടു ടു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാൻ ചാൻസുള്ളൂ പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ മെഷീൻ ടൂൾസിൽ നിന്നും വെൽഡിങ്ങിൽ വെൽഡിങ്ങിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഒരു മാർക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം പിന്നെ സി എൻ സിയിൽ നിന്ന് ഒരു മാർക്ക് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് കാരണം റീസെൻറ്റ് ടെക്നോളജി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ലാസ്റ്റിൽ നമ്മൾ വരുന്നത് കെമിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗിൻ്റെ സിലബസിലേക്കാണ് കെമിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗിൽ നമുക്ക് പാർട്ടിക്കൽ ടെക്നോളജി എന്ന് പറഞ്ഞ പോട്ടാണ് പാട്ടാണുള്ളത് അതിന് അഞ്ച് മാർക്കാണ് പി എസ് സി വി ടി ജി കൊടുത്തിരിക്കുന്ന മൂഡിൽ കൊണ്ടിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അതിൽ പഠിക്കാനുണ്ട് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പോകുന്നില്ലെങ്കിൽ തന്നെയും നമുക്ക് അതിനകത്ത് അഞ്ച് മാർക്കാണ് ഫിൽട്രേഷനെ പറ്റിയും സൈസ് സെപ്പറേഷനെ പറ്റിയും സ്ക്രീനിങ്ങിനെ പറ്റിയൊക്കെയാണ് അതിനകത്ത് പറയുന്നത് ഇതിനെല്ലാം കൂടി അവർ അഞ്ച് മാർക്കാണ് വെയിറ്റേജ് പി എസ് സി കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരുപാട് വലിയ ലെങ്തി ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്കാണ് അപ്പം നമുക്ക് വെയിറ്റേജ് നിങ്ങൾ മെക്കാനിക്കലുകാർക്കും സിവിലുകാർക്കും എത്രമാത്രം വെയിറ്റേജ് കൊടുത്ത് പഠിക്കണമെന്ന് നോക്കുക നിങ്ങളുടെ ടൈം അനുസരിച്ച് പഠിക്കാൻ നോക്കുക അഞ്ച് മാർക്കാണ് ഈ പാട്ടിന് വെയിറ്റേജ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ദെൻ സ്റ്റോഷിയോമെട്രി എന്നൊരു ടോപ്പിക് ഉണ്ട് സ്റ്റോഷിയോമെട്രിക്ക് അത് ആറ് മാർക്ക് പി എസ് സി വെയിറ്റേജ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിനകത്ത് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റേഷൻ ആൻഡ് പ്രോസസ് കൺട്രോൾ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്റ്റോഷ്യോമെട്രി എന്ന് പറഞ്ഞ ടോപ്പിക്കാണ് അതിനകത്ത് പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് മെഷർമെൻറ്റ് യൂണിറ്റ്സ് ആൻഡ് ഡയമെൻഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ കുറേ ബേസിക് കാര്യങ്ങളാണ് സ്റ്റോഷ്യോമെട്രിയിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് കുറേ ടേംസ് ആണ് കുറേ ടേംസ് ആൻഡ് ഡെഫിനേഷൻസും ആണ് ഈ പോട്ട് പാട്ടിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് അത് കുറേ പഠിക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് ശരിക്കും കെമിക്കലുകാർക്ക് അത് വളരെ ഈസി ആയിരിക്കും എന്നാൽ മെക്കാനിക്കൽ സിവിലുകാർ ഈ കുറേ ടേംസ് പഠിക്കേണ്ടി വരും കുറേ കാര്യങ്ങൾ അതിനകത്ത് ഡെഫിനേഷൻസും കാര്യങ്ങൾ ലോസും കുറേ ലോസ് ഉണ്ട് ഡാൽട്രൻസ് ലോ അമഗാറ്റ്സ് ലോ അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞ കുറേ ലോസ് പഠിക്കാനുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ കുറേ ഡെഫിനേഷൻസ് പഠിക്കാറുണ്ട് ഇതിൽ നിന്ന് ആറ് മാർക്കാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഈസി ആയിട്ട് ആറ് മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ സെലക്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കാൻ ആറ് മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാം അത് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ച് നോക്കി സെലക്ട് ചെയ്ത് നമ്മൾ എക്സ്ക്ലൂഡ് ചെയ്യേണ്ട എക്സ്ക്ലൂഡ് ചെയ്ത് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈസി ആയിട്ട് കവർ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ദെൻ മോഡ്യൂൾ ത്രീയിൽ രണ്ട് മാർക്കാണ് പറയുന്നത് മാസ് ട്രാൻസ്ഫർ എന്ന് പറയുന്നത് മെക്കാനിക്കൽ ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ എന്ന് പറഞ്ഞ ടോപ്പിക് ഉണ്ട് ആ ഒരു മോ ആ ഒരു ആ ഒരു ടെക്സ് ആ ഒരു സബ്ജക്റ്റിൽ മെക്കാനിക്കലുകാർ പഠിക്കുന്നതാണ് അതിൻ്റെ എൻഡിൽ വരെ പഠിക്കുന്നതാണ് മാസ് ട്രാൻസ്ഫർ കെമിക്കലുകാരും പഠിക്കുന്നതാണ് അതിനകത്ത് കൂടുതലും ഡിഫ്യൂഷൻ ആണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഡിഫ്യൂഷൻ ഉണ്ട് ദെൻ അതിന് രണ്ടേ രണ്ട് മാർക്കേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ സിലബസ് കുറച്ച് വാസ്റ്റ് ആണ് അതിനകത്ത് കുറച്ച് മാത്തമാറ്റിക്കൽ എക്സ്പ്രഷൻസ് പഠിക്കാനുണ്ട് ദെൻ മെക്കാനിസം ഓഫ് ഡ്രൈയിങ് റേറ്റ് ഓഫ് ഡ്രൈയിങ് ഡിസ്റ്റിലേഷൻ മെത്തേഡ് പഠിക്കാനുണ്ട് ഡിസ്റ്റിലേഷൻ ലീച്ചിങ് ഇങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് പഠിക്കും ഇതിൽ രണ്ടേ രണ്ട് മാർക്കേ ഉള്ളൂ അപ്പം പി എസ് സി കൊടുത്ത
then the meodity plastics uh, manufacture of man made fibers man made fibers like my nylon viscous rayon polyester idine petti ke ainde manufacturing methods ne petti parayunnundu idine ellam kodi psc parana rendu mark aanu weightage koduthirikkunnu psc publish cheyirikkunna syllabus anusariche ettom kodal weightage ulla civil engineering aanu 60 mark aanu ee to ee civil engineering topic il verunnathu ee 60 mark il thanne 60 mark il thanne namukku കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്ത് പഠിക്കേണ്ട മോഡ്യൂൾസ് പി എസ് സി പറയുന്നുണ്ട് എൻവയോൺമെന്റൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പത്ത് മാർക്ക് അതിൽ നിന്ന് നമുക്കൊരു പന്ത്രണ്ട് മാർക്ക് വരെ എങ്കിലും എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാവുന്ന ഏരിയയാണ് കാര്യം വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉള്ളതാണ് വാട്ടർ അതോറിറ്റിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ ജോബുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉള്ള ഏരിയയാണ് അപ്പൊ അതിൽ കൂടുതൽ വെയിറ്റേജ് കൊടുത്ത് പഠിക്കേണ്ട ടോപ്പിക്സ് നമ്മൾ കൂടുതൽ ക്ലാസ്സുകളിൽ അത് സ്ട്രെസ് ചെയ്ത് പറയുന്നതായിരിക്കും അപ്പൊ അതനുസരിച്ച് നമുക്ക് അതനുസരിച്ച് നമുക്ക് കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്ത് അതായത് ടോപ്പിക്കൾ പഠിക്കാൻ കഴിയുന്നതായിരിക്കും അപ്പൊ ചില സിലബസുകൾ സിലബസ് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ചൊക്കെ വാസ്റ്റായിട്ട് തോന്നും ചില സിലബസുകൾ ഈ വാസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ തന്നെയും വാസ്റ്റായിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്സിന് വെയിറ്റേജ് കുറവ് പി എസ് സി കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ടോപ്പിക്കുകളിൽ നമുക്ക് സെലക്റ്റീവായിട്ടുള്ള സ്റ്റഡി ആയിരിക്കും ഈ കുറഞ്ഞ സമയത്ത് അഡ്വൈസബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ പി എസ് സി കൊടുത്തിരിക്കുന്ന സിലബസ് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അനലൈസ് ചെയ്യുമായിരുന്നു ഈ ഒരു സെഷനിൽ ചെയ്തത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അപ്പം അടുത്ത വരുന്ന ക്ലാസ്സുകളിൽ നമുക്ക് അത് ഓരോ ടോപ്പിക്കിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് അനുസരിച്ച് പി എസ് സി ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അനുസരിച്ചും അഭിപ്രായ സ്ഥിതിയിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായി ഡെലിവറി ചെയ്തു തരുന്നതായിരിക്കും അതിന്റെ നോട്ട്സ് ലൈവ് ആൻഡ് റെക്കോർഡ് ക്ലാസ്സസ് അതോടൊപ്പം ഉണ്ടാവുന്നതായിരിക്കും അപ്പം എല്ലാവർക്കും ഈ ജോലിയെ പറ്റിയും ഇത് ഈ ഒരു അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ പോസ്റ്റിനെ പറ്റിയും അതിന്റെ വേക്കൻസികളെ പറ്റിയും കഴിഞ്ഞ സിലബ കഴിഞ്ഞ എക്സാമിന്റെ നേച്ചറിനെ പറ്റിയും ഉള്ള ഒരു ഐഡിയ സിലബസിനെ പറ്റിയും ഉള്ള ഒരു ഐഡിയ കിട്ടിയെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു താങ്ക് യു താങ്ക് യു വെരി മച്ച് ഫോർ